Hello friends, this is Aastha Shukla. Welcome to Easy Anthro with Aastha. And today topic number is 1.4 again. Human evolution and emergence of man. And the subtopic is biological and cultural factors in human evolution. जिसका कुछ पार्ट हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है और कुछ पार्ट हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे ओके ओके तो कुल मिला के यहाँ पर इवोल्यूशन की बात हो रही थी और इवोल्यूशन को हर एक साइंटिस्ट ने मतलब बहुत से साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी थी अपने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसी में से एक एक्सपेरिमेंट है लेट मी एक्सप्लेन इन 17th century an italian scientist francesco redi made an experiment with two pieces of meat one of one of pieces was kept fully covered and other in an open place after some days he examined both and he noticed flies laid eggs on uncovered piece of meat but covered piece of meat had not produced any new fly then he concluded that living organism cannot be originated spontaneously from inorganic component okay and aur isme aur bhi kuch uh, hamare evolution mein kuch theories thi jisme ek theory hai theory of biological evolution theory of biological evolution is also divided in uh, सम काइंड्स ऑफ थ्योरी जिसमें से जो सबसे पहली थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ एटर्निटी की थ्योरी ऑफ एटर्निटी इज़ ऑल्सो नोन एज ऑर्थोडॉक्स थ्योरी ऑर्थोडॉक्स थ्योरी मीन्स रूढ़िवाद सिद्धांत और जो रूढ़िवाद सिद्धांत के लोग थे जो आज भी हैं उनका उन लोगों की उन लोगों का ये बिलीव है कि जो ऑर्गेनिज्म है ये बहुत ही शुरुआत से जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये एकदम शुरुआत से आए हैं मतलब जब ये यूनिवर्स बना है वो तब से आए हुए हैं और ये एक सर्टेन टाइम के बाद ये पूरे ऑर्गेनिज्म ये पूरा यूनिवर्स ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है और फिर एक नए सिरे से इस्टार्ट होता है अगर हम लोग एक आप लोगों ने प्रलय वर्ड अगर सुना हो तो कुछ लोगों का बोलना है कि एक टाइम पे एक सर्टेन टाइम के बाद प्रलय आता है पूरी दुनिया ख़त्म हो जाती है और फिर उसके बाद फिर वापस से एक यूनिवर्स बनता है फिर एक दुनिया बनती है फिर इंसान आते हैं और हिंदू धर्म में कहा जाता है द्वापर युग कलयुग और सतयुग वगैरह ये जो युग हैं ये जो एरा हैं ये सारे फिर से आते हैं तो इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये तो मुझे नहीं पता पर ये थ्योरी आती है हमारी थ्योरी ऑफ एटर्निटी में ठीक है आ, ये एक रूढ़िवाद सिद्धांत है कि हाँ एक शुरुआत से कभी लाइफ आई थी जब से ये यूनिवर्स बना तब से इसमें लोग आ गए और उसके बाद एक निश्चित समय के बाद क्या होता है ये पूरी दुनिया ख़त्म हो जाती है ऐसा कुछ लोगों का मानना है जो एटर्निटी थ्योरी में आता है ओके देन सेकंड है हमारा थ्योरी ऑफ डैवन क्रिएशन थ्योरी ऑफ डैवन क्रिएशन में क्या थे एक स्पेनिश मॉन्क थे फादर सुड्रेस 1548 फोर्टी एट टू सिक्सटीन सेवनटीन और इन्होंने ही प्रपोज किया था इस थ्योरी को अकॉर्डिंग टू हिम द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड बाई द सुपर नेचुरल पावर इन सिक्स नेचुरल डेज ओके okay. उनका मानना ही था कि जितने भी प्लांट्स हैं जितने एनिमल्स हैं जितने भी क्रिएशन हैं इस पूरी वर्ल्ड में मतलब माउंटेन रिवर्स सारी चीज़ें ए टू जेड सब कुछ एक सुपर नेचुरल पावर ने क्रिएट किया है वो भी सिक्स नेचुरल डेज में और उस सुपर नेचुरल पावर को उन्होंने गॉड का नाम दे दिया कि भगवान ने छः दिनों में ये पूरी दुनिया बना डाली है ठीक है यहाँ की हर छोटी छोटी में चीटी से लेके हाथी तक के हर चीज़ों को क्रिएट कर डाला है तो और उन्होंने ये भी बताया कि गॉड ने दो अपोजिट सेक्स के लोगों को क्रिएट किया था बनाया था एक एडम थे एंड एक ईव थे आई डोंट नो हु इज़ मेल एंड हु इज़ फीमेल तो आप कमेंट करना है एडम मेल थे या फीमेल थी या ईव मेल थे या फीमेल थी ओके okay. तो उन्होंने कहा कि गॉड क्रिएट एडम एंड ईव टू कंपेनियंस ऑफ अपोजिट सेक्स अबाउट सिक्स थाउजेंड ईयर्स एगो फ्रॉम होम द ह्यूमन बींग्स हैव डिसेंटेड देन थर्ड थ्योरी आती है मेरे पास थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस ऑरिजिन इसमें साइंटिस्ट का मानना था कि जो भी ऑर्गेनिज्म 
ओरिजिनेट होते हैं वो किसी नॉन लिविंग थिंग से निकल के आते हैं ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल एरिस्टोटल एरिस्टोटल थॉट्स दैट फ्राई सॉरी फायर फ्लाइज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम मॉर्निंग ड्यू एंड माइस फ्रॉम मॉइस सॉयल स्पॉन्टेनियसली ठीक है यही उनका अपना मानना था कि जो जुगनू होते हैं और जो सुबह की ओस होती है उससे निकल आए हैं और जो माइस हैं वो सब किसी मॉइस्ट सॉयल से बन गए हैं ठीक है फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो कि ह्यूमन इवोल्यूशन एंड इमरजेंस ऑफ मैन का सेकेंड टॉपिक है ठीक है सेकेंड सब टॉपिक है थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इन विच वी विल डिस्कस प्री डार्वीनियन डार्वीनियन एंड पोस्ट डार्वीनियन सो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्टली थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फर्स्ट लिविंग एग्जिस्टेंस वॉज वेरी माइन्यूट एंड यूनिसेलर स्ट्रक्चर यूनिसेलर फॉर्म्स व ट्रांसफॉर्म टू मल्टी सेलर फॉर्म्स अंडर वेरियस इन्वामेंटल कंडीशंस ग्रेजुअली सिंपल फॉर्म ऑफ एनिमल्स कन्वर्टेड टू वेरी कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ एनिमल सो द कंसेप्शन ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन मेनटेन्स इट्स कन्फर्मेटिव विथ एंशियंट हिंदू रिलीजियस थाट तो एक बी एम दास थे बी एम दास नाइनटीन सिक्सटी वन में थे तो वो इस चीज़ को जो भी थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में चीज़ें आई वो कंपेयर करके बताना चाह रहे थे कि कैसे हमारा इवोल्यूशन हुआ एक ह्यूमन का और कैसे जो लॉर्ड कृष्णा हैं उनके जितने भी इनकारनेशंस थे टेन इनकारनेशंस थे उनके तो उन उनको लॉर्ड कृष्णा के जो टेन इनकारनेशंस थे उनको कंपेयर किया था उन्होंने ह्यूमन इवोल्यूशन में ओके ही मैंशन दैट द फर्स्ट इनकारनेशन वॉज फिश जिसे मत्स्य अवतार बोलते हैं मत्स्य अवतार उन्होंने बताया कि जो कृष्णा थे वो सबसे पहले मत्स्य अवतार पे आए फिश पे आए ही वॉज के कंपेयरिंग इट विथ दैट लाइफ वॉज डॉट टू बी ओरिजिनेटेड इन वाटर ठीक है उन्होंने ये साबित कर दिया कि लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई है वाटर से स्टार्ट हुई है और हम सब जानते हैं कि पहले अमीबा बना होगा मतलब कोई सेल बनी होगी एक यूनिसेलर सेल बनी होगी और अमीबा एक यूनिसेलर सेल है सबको पता है तो क्या हुआ जल से ही जीवन आया जल ही जीवन है तो जल से ही जीवन आया तो सबसे पहले अमीबा बना ठीक है फिर फिश वगैरह बने तो उन्होंने क्या बता दिया कि वाटर से फिश सबसे पहले बने और लॉर्ड कृष्णा का भी जो सबसे पहला इनकारनेशन था वो भी मत्स्य अवतार था ओके देन सेकेंड इनकारनेशन आ टर्टल जिसे कुर्मा अवतार उन्होंने कहा टर्टल क्या है एक एम्फीबियन है वो ठीक है और फिश के बाद जो सेकेंड फिश से जो इवोल्यूशन हुआ वो एम्फीबियंस में पहुंच गए ठीक देन थर्ड इनकारनेशन वॉज अ वाइल्ड पिक जिसे बारह अवतार कहा गया विच रिप्रजेंट्स लैंड लिविंग एनिमल्स ठीक है उन्होंने बता दिया है कि पहले फिश आए फिर एम्फीबियंस बन गए अब लैंड लिविंग एनिमल्स हो गए फिर फोर्थ इनकारनेशन वो सा मिक्सड फॉर्म विद हाफ मैन एंड हाफ एनिमल जिसे नरसिंघा अवतार कहा गया ऑल ऑफ द एंथ्रोपोलॉजिस्ट नाउ एग्री दैट द स्टेज बिफोर ट्रू मैन वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैन एंड एप है ना एंड फिर फिफ्थ तो में आए वो फिफ्थ इनकारनेशन के बारे में जब उन्होंने बताया तो फिफ्थ था शॉर्ट स्टैटर्ड इनकारनेशन जिससे उन्होंने बामन अवतार कहा लॉर्ड कृष्णा के लिए इट इंडिकेट द फैक्ट दैट अर्ली मैन व शॉर्ट ठीक है जैसे आप इवोल्यूशन का जब पिक्चर देखोगे तो सबसे पहले वो चार पैरों के चार पैरों वाला एक वो दिखाएगा जानवर दिखाएगा गोरिल्ला बंदर कोई भी ऐप हम सॉरी ऐप ऐप दिखाएगा फिर उसके बाद वो धीरे धीरे इवोल्यूट होते रहेंगे ठीक तो क्या था कि पहले के जो लोग थे वो शॉर्ट थे शॉर्ट शॉर्ट स्टेटेड थे प्रोफेसर दास जो थे उन्होंने सिर्फ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में नहीं बताया था उन्होंने साथ के साथ कल्चरल इवोल्यूशन भी बताते गए वो साथ में उन्होंने बताया कि पर उस रामा वॉज डिफीटेड बाई रामा एज रामा पोजस्ड बो एंड एरो ठीक धनुष बाण जो वो लाए थे जो सुपीरियर वीपन्स था दैन एक्स 
ठीक है तो क्या हुआ कि इनका जो कल्चरल इवोल्यूशन हुआ मतलब वो लोग पहले ना स्टोन के जो वीपन्स बनाते थे उससे वो एक्स पे एक्स पे आए एक्स के बाद वो बो एंड एरो पे आए ठीक है धनुष बाट पे आए तो ये यहाँ पे उनका कल्चरल इवोल्यूशन भी चल रहा था और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन अभी कौन सा था मत्स्य अवतार फिर कुरमा अवतार मतलब फिश एम्फीबियन फिर लैंड लिविंग एनिमल ठीक ये सारी चीज़ें हैं तो द स्टेज करस्पॉन्डेड टू द फूड गैदरिंग स्टेज हाँ और उसके बाद आया हंटिंग स्टेज मतलब पहले तो फल तोड़ के खा लेते थे फिर हंटिंग स्टेज आया ठीक है फिर फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज आया तो यहाँ पे उन लोगों ने एग्जाम्पल ही दे डाला फॉर एग्जाम्पल कि लॉर्ड कृष्णा वॉज यूज टू लुक आफ्टर द कैटल इन हिज चाइल्ड हुड एंड हिज एल्डर ब्रदर बलराम कैरिड अ प्लव मोस्ट ऑफ द टाइम तो यहाँ पे क्या हुआ लॉर्ड कृष्णा जो थे वो कैटल के साथ रहते थे वो गा, गायों को चराने जाते थे गायों को पालते थे तो ये हमारे कल्चर को भी बताता है कि जो हमारे एंशियन थे उन्होंने भी एनिमल रियरिंग सीख लिया था ठीक है फिर उसके बाद बलराम थे वो ऑल टाइम प्लफ लिए रहते थे इसका मतलब कि उन लोगों ने एग्रीकल्चर भी सीख लिया था ठीक तो ये जो है हमारा टॉपिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का तो ये इसका एक इंट्रो है ओके okay, अब बात करते हैं प्री डार्विनियन प्री डार्विनियन प्री डार्विनियन डार्विनियन थ्योरी के पहले जितने भी हमारे पास थ्योरी आएंगी वो प्री डार्विनियन में होंगी जैसे लेमार्किस में भी प्री डार्विनियन है ओके okay, तो इन क्रिश्चियन एरा कार्ल लीनियस थे एक सेवनटीन जीरो सेवन टू सेवनटीन सेवेंटी एट मेड अ क्लासिक वर्क सिस्टम नेचुरल वेयर ही डिस्क्राइब्ड अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन्वॉल्विंग प्लांट्स एंड एनिमल्स जिसे हम लोग टेक्सोनॉमी बोलते हैं ठीक है बायोलॉजी के बच्चे जो हैं उन्हें टेक्सोनॉमी के बारे में पता होगा और उन्होंने जो ह्यूमन है मतलब मैन uh, है उनको जब वो टेक्सोनॉमी बना रहे थे वो क्लासीफिकेशन जब कर रहे थे इन चीज़ों का तो हम मैन को कहाँ पर रखा गया था प्राइमेट ऑर्डर पर रख दिया था ठीक है और मैन के साथ साथ वहाँ प्राइमेट ऑर्डर पर थे हमारे साथ एप्स थे और मंकी थे ओके बट ही डिड डिड नॉट सजेस्ट एनी कॉमन एंसेस्ट्री ऑफ फॉर दैम द प्रोपोजिशन ऑफ लीनियस वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द ओल्ड बिलीव एंड द न्यू थाट्स ये सब कुछ इनका अपना लीनियस की ये पूरी थ्योरी थी जो प्री डार्विनियन में आ गई थी तो एक कॉन्सेप्ट दिया गया था इवोल्यूशन का और कुछ थ्योरी थी और उनका अपना एक टाइम पीरियड था ठीक है तो इवोल्यूशन जो द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है उसके पहले भी कुछ थ्योरी थी जैसे थ्योरी ऑफ एरिस्टोटल तो थ्योरी ऑफ एरिस्टोटल हमारी आई थी 300 हंड्रेड में देन थ्योरी ऑफ एटर्निटी आई जो सिक्सटीन सेंचुरी में आई थी फिर थ्योरी ऑफ डाइवेन क्रिएशन आई जो सेवनटीन सेंचुरी में आई देन थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस ऑरिसन वो आई एटीन सेंचुरी में देन लेमार्किज्म लेमार्किज्म आता है लेमार्किज्म डार्विनिज्म थ्योरी ऑफ मेंडल म्यूटेशन थ्योरी सिंथेटिक थ्योरी ये सारी चीज़ें आती हैं थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में ओके तो लेमार्किज्म आया अर्ली नाइनटीन सेंचुरी में डार्विनिज्म आया नाइनटीन सेंचुरी में थ्योरी ऑफ मैंडल आया नाइनटीन सेंचुरी में म्यूटेशन थ्योरी आया बिगिनिंग ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी में एंड सिंथेटिक थ्योरी आया मिडल ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी में ओके देन हम लोग बात करेंगे अब लेमार्किज्म के बारे में लेमार्किज्म थ्योरी ऑफ लेमार्क तो ये एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे जीन बेपटाइ बेपटाइस्ड लेमार्क सेवनटीन फोर्टी फोर टू एटीन ट्वेंटी नाइन ये फर्स्ट स्कॉलर थे सॉरी फर्स्ट स्कॉलर थे तो जिन्होंने रिकोगनाइज़ किया था डिस्टिंगशन डिस्टिंगशन बिटवीन इन वर्टिब्रेड्स एंड वर्टिब्रेड्स ठीक है और इन्होंने थ्योरी दी थी हमें इनहेरिटेंस ऑफ इक्वाइड कैरेक्टर की ठीक जो पब्लिश हुई थी 1802 पे लेमार्क एक्सप्रे एक्सप्रेस्ड द फैक्ट दैट इक्वाइड कैरेक्टर्स कुड बी इनहेरिटेड इस थ्योरी लेमार्क इज बेस्ड ऑन टू लॉज ओके फर्स्ट इज द लॉ ऑफ यूज एंड डिस ऑफ ऑर्गन एंड सेकेंड इज इनहेरिटेंस ऑफ इक्वाइड कैरेक्टर्स According to Lamarck, a living body is always influenced by the environmental factor. This phenomena, this phenomenon initiates an adaptation of organism to its surrounding. As per necessity, some parts of body may be uh, used more and more. Therefore, those parts 
टेंड टू शो मोर डेवलपमेंट और जिसका कम यूज़ करते हैं वो क्या होता है या तो एक एक्सटिंक कर जाती हैं चीज़ें या उनका डेवलपमेंट नहीं होता है वहीं पे ही रुक जाते हैं ओके तो ये उन्होंने हमें बताया था इसके बारे में लॉ ऑफ यूज़ एंड दिस यूज़ ऑफ ऑर्गेंस और इसी में ही उन्होंने जो लॉ दिया था अपना दूसरा इन्हेरिटेंस ऑफ इक्वायर्ड कैरेक्टर फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग नेक एंड हाई फ्रंट लेग ऑफ जिराव he stated this animal originally possessed short neck and small front legs okay wo ek herbivorous animal hua karte the aaj bhi hai herbivorous animal hai sorry wo ek giraffe jo ek herbivorous animal hai theek hai to pehle kya tha wo ghas khate the jab ke jab jahan pe wo khaya karte the ghas khate the to jahan wo grazing karte the wahan ki jab घास खत्म हो गई फिर उन्होंने जो छोटे छोटे श्रब्स थे उन्हें खाना शुरू किया ठीक फिर जो थोड़े बड़े पेड़ थे वहाँ तक पहुँचे फिर वो पत्तियाँ कहाँ चली गईं और ऊपर ऊपर चली गईं मतलब उनकी पहुँच से थोड़ी ऊपर पहुँच गईं तो उन्होंने आगे के दो पैर ऊंचे किए जैसे हम लोगों को कोई चीज़ ऊँची ऊँचे पर रखी होती है तो हम लोगों अपने पंजों के बल पर थोड़ा ऊंचे हो जाते हैं हाँ आ, किसी भी चीज़ को उठाने के लिए पाने के लिए अपनी हाइट को ही कभी कभी किसी की हाइट से बड़ी करनी होती तो हम लोग पंजे के बल ऊंचे हो जाते हैं तो वैसे ही उन लोगों ने जिराफ ने अपने जो फ्र, उनके फ्रंट लेग थे तो उनको ऊंचा किया और अपनी नेक को भी ऊंचा किया ठीक वो उस तरीके से उन लोगों ने क्या किया खाना शुरू किया उन लीव्स को जो भी पेड़ों में होते थे उनको खाना शुरू किया तो ऐसा कंटिन्यूस करते करते और उस उन दो ऑर्गन का ज़्यादा यूज़ होने के कारण उन दोनों ऑर्गन में उनका डेवलपमेंट हुआ ऐसा लैमार्क का कहना है ओके okay, उन्होंने दूसरा एग्जांपल दिया डक्स का कि डक्स आर अनेबल टू फ्लाई बिकॉज देयर विंग्स बिकम वीक वैन दे स्टॉप्ड फ्लाइंग और क्योंकि उन्होंने उड़ना ही बंद कर दिया था तो उनके क्या हुए विंग्स वीक हो गए और वो पानी में रहने लगे जिसके कारण उनके फीट कैसे हो गए वेब्ड हो गए ओके तो ये क्या थी ये लेमार्किस्म जो लेमार्क की थ्योरी थी उसके एग्जांपल हैं पर उसके साथ साथ कुछ क्रिटिसिज्म थे ठीक लेमार्किस्म इन्हेरिटेंस और इक्वाइड कैरेक्टर्स बाई हिज एक्सपेरिमेंट कटिंग ऑफ टेल्स ऑफ माइस फॉर ओवर ट्वेंटी जनरेशन ऑल टेल टेलेस माइस इन ऑल जनरेशन इवन लास्ट जनरेशन प्रोड्यूस देयर ऑफ स्प्रिंग विद टेल्स जिसका उन्होंने कंक्लूजन निकाला दैट द इन्वामेंटल फैक्टर्स माइट हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन बॉडी सेल ओके तो यहाँ पे वो फेल हो गए तो उसका प्रोपोजिशन ऑफ This man is popularly known as germ plasm theory. According to him, the body of animal is composed of two parts: is germ plasm and second is uh, somatoplasm, जिसे body cell बोलते हैं. Only those characters which are located in germ plasm will be inherited by offspring. Okay. अब next होगा हमारा Darwinism. डार्विनिज्म की थ्योरी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉरी डार्विनिज्म से लेके जितनी भी हमारी थ्योरी बची हैं द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ओके गैस थैंक यू टेल नेक्स्ट टेल नेक्स्ट वीडियो एंड स्टेट्यून